快快马车马车，赶快快闪开！不想死就让开，快点啊！我的钱快让开！坐的是县太爷的贵客，你们这帮贱民，不快点把道路让开，找死吧！你求死里，我就站在这儿了。你要不然，就给我道歉，我让路；要不然，你就把我撞死，你再过去。你们都想找死是吧？是我们不对，就这么算了吧。这些银子，就算我的赔偿。小姐，算了吧。这钱我们不要，自己拿去花吧。你别以为你们有钱有势就可以横行霸道，这世上还是有公道和正义的。受教了。这，让一下。江夫，你没事吧？啊，没事。这、就是他找你。江姑娘有礼，我家主人有请江姑娘一句。你家主人是谁啊？家园，今凤还当日欠你的二百两赎身钱，大恩大德，敏感不忘。这是谁欠你的二百两赎身钱呢？你们家主人到底住在哪儿啊？到了，这里就是了。如意馆，江小姐，请最小的来。来来来来来，糟了。明君一定又被人卖到这里来，逼他接客，要我救他。凯儿、嗯，你的事情我都给你办好了。你到底要花多少银子？花了十几两。两三百两，又是三百两，我哪来那么多钱啊？你以为自己是什么货色？竟敢摆架子！老娘我杀了你！啊，你你以为我真的不敢动手吗？想让他回去吧。哦，原来那个春丽是个过气老花魁，找你借钱不成，所以才对你动粗啊。嗯，春丽呀、啊，年老色衰，欠下一身的赌债，我已经不止一次替他还钱了，没想到他屡教不改，还倚老卖老，还用自杀来威胁我。哎呀，我还以为啊，你又给卖进了妓院。被老鸨勒索欺负，马上冲进来救你，还打伤了人，真是过意不去啊！你一心救我，何须道歉？我在路上看见你为江福出头，痛骂那马夫，你跟以前一样，一点没变。你看见？嗯，这些银子，就算我的赔偿。你就是车上那个女人啊！我那天啊，赶着去县太爷的府上。不去又不行，那时候又不好意思在大街上和你相认，所以，圆圆，真对不起。只要我们能相逢，还说什么对不起啊？嗯，倒是，你怎么摇身一变，变成这里的老板娘了？我自己也没想到，会走到今天这一步。当日白府被抄了家，我前路茫茫，局目无期，我不知道要怎么活下去，为什么活下去？我没死成，反而救了那孕妇。原来她是如意馆的老板娘方姨，一生只爱金不交心。
。没想到老了，缘分却到了。他和一个穷秀才情投意合，还怀上了他的骨肉。秀才是读书人，始终介意他的出身，不肯娶她。他活不下去了。你大风大浪都经历过了，就为一个男人，算得了什么呀？现在最宝贵的，已经在你肚子里了。你摸摸看。这是孩子的心跳，虽然小小的，但是很强壮。做娘的，怎么忍心让他停下来呢？谢谢你，方姨决定自己抚养孩子，不再留恋风尘地，所以就将如意馆交给我了，自己回故乡过日子去了。还真是一种奇缘啊！你不但救了他们母子，还救了自己。也许我命中注定就要沦落风尘，逃得了一次，逃不了第二次。反正我什么手艺都不会，就这样过日子呗。可是，你虽然嫁过人，但算起来，你是个黄花大姑娘呢。如今让你做老鸨，你怎么懂得这妓院的生意啊？我，我是什么都不懂。可是边打理边学呗，如意馆上下帮我提点我，我倒不觉得自己像老板娘，更像是给他们打工的管家。<笑>我看你啊，就算是穿了老鸨这身衣服，也不会像老鸨一样毒打妓女、逼良为娼的。<笑>行行行，别说我了，说说你和许恨吧，你们两口子怎么样？湖水绿。鹅毛黄各两匹，如烟要红绫四匹，白绢要三匹，啊，桃衣要四匹。至于薄纱，要半透的。呀，你又长胖了。那不都怪你，现在做的饭越来越香了，不长胖才怪呢。我是故意要把你养胖的，越胖越好，而且。我要给你做土里土气的衣服，就是老头子才会穿的那种，这样你就没有半分的英俊潇洒，就不会有女人看上你了。只要你能看上我就行。江姑娘，你这手上的布匹是男人的，还这么土气，你是要给谁做衣服呀？人都死了，化成灰了，你还想着给他做衣服呢？我是帮江福挑的。哦，给江福做也好，可是呀、啊，你一双巧手，应该再给别的男人做衣服，别可惜了自己。有啊，我给宁祖做。我是书信方的男人，人家可是等着你呢。人啊，要往前看，不能老活在过去。你应该多想想以后的幸福。你就别说我了，你自己还不一样，到现在还是个黄花大姑娘呢。你才应该赶紧找个好男人嫁出去，生个胖儿子。像我这样的女孩，谁敢要？那你就一辈子不嫁了，你白白给那个白公公守活寡。别说我了，你呀，还是好好珍惜方大哥吧，他可是个好男人。好了好了，我知道了，我会好好珍惜的。这我姑姑和江福都念叨我好几天了，你就别念叨我了，行不行？好好好